Kule mondeni alisema baba kama nako mnaniona mseme ameni kubwa kuliko zote. Kule wananiona siku hizi na wao. Wanaona na wao siku hizi wana macho. Kwa hiyo unaweza kukaa kule siku hizi kule wana 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 network. Wanaona na wao. Somo langu linaitwa sasa moyo wa nchi. Mwambie mwenzako moyo wa nchi. Tuanze na hili somo kutoka kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo ile sura ya 12 kuanzia ule mstari wa 40. Huyu Mathayo tunataka kusoma habari zake alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu waliotembea na Yesu. Na huyu Mathayo baba yake alikuwa anaitwa Alfayo. Na jina lake lingine alikuwa anaitwa Lawi na alikuwa na kaka yake mmoja anaitwa Yakobo. Na huyu Mathayo kwenye kitabu chake ameandika sura kama 28 hivi. Sura 28 hizo amezipa zina mistari kama 3760 na hivi. Na kitabu hiki cha Mathayo alikiandika mwaka 37 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na ni kitabu kinachoonyesha Yesu kama mfalme. Na nasoma kuanzia Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 38. Baadhi ya mwandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema, "Mwalimu, twataka kuona ishara kwako." Wamwambia Yesu anamuita mwalimu manake Rabboni. Akajibu akawaambia kizazi kibaya cha zina cha tafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi ndivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi mstari wa moja watu wa ninawi watasimama katika hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki nao watawa hukumu kwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona mwambie mwenzako hapa hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona yupo aliye mkuu kuliko Yona mstari wa 32 Malikia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki naye atawa hukumu kwa wamekosa kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Amen. Kwa nao ujumbe mwingine kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Amen. Amen. Ambao tuihifadhi kwa ajili ya leo. Mwambie mwenzako hapa. Hapa. Yupo aliye mkuu. Yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Kuliko Sulemani. Unajiangalia hekima yote ya Sulemani lakini bado nagundua hapa yuko aliye mkuu kuliko Sulemani. Unakumbuka jinsi ambavyo Sulemani alikuwa na uwezo. He was so wise to the point kwamba nasoma kitabu kimoja kinaitwa Zukis with the wisdom of Solomon. Hicho kitabu cha Zukis with the wisdom of Solomon. Solomon wakawa anamuita Malikia wa Sheba. Malikia wa Sheba ni kutoka hapa Ethiopia. Akasikia kwamba mashariki ya kati kuna mtu ana hekima ya ajabu. Amen. Sasa huyo Malikia akaondoka kwenda kumjaribu wakapanda tembo matembo kuelekea mashariki ya kati wanakwenda kwenda kumjaribu huyu mfalme mwenye hekima alipofika yule mfalme mwenye hekima malikia wa sheba akafika na maua 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 aina mbili huwa moja fresh na huwa lingine la kutengeneza kama plastiki hivi lakini fresh akamwambia Sulemani Sulemani wewe kama una hekima Nimekuja kujaribu hekima yako kama una hekima. Hebu nionyeshe huwa hili ambalo ni fresh na huwa hili la kutengeneza plastic ili huwa fresh. Kwa macho ya kawaida haiwezekani kabisa kutofautisha haiwezekani. Yanafanana. Mfano msemana akamwambia mbona hiyo ni rahisi sana. Akamwambia chukue maua yote, kabeba maua yote. Akamwambia mimi sitasogelea yale maua. Akamwambia yalete kwenye bustani yangu. Akaleta kwenye bustani yake. Akamwambia yapange kwenye bustani hapo. Akapanga bustani ni maua yote, yale maua ya plastiki na yale maua fresh. Alafu akakaa kwa muda Sulemani. Baadaye akaona nyuki wanaanza kutua kwenye ua mmoja wapo. 
Soleimani hakundua ile wale nyuki wale hawawezi kutua kwenye ile ua la plastiki. Watatua kwenye ile ua fresh kwa sababu wanatafuta chambua. Akamwambia fresh lile pale wanalotua nyuki plastiki lile pale. Lakini pamoja na hekima yote yuko aliye mkuu kuliko Soleimani. Sikumoja akamwambia tena bana unajua akasema akamwambia hapo umeweza lakini sasa huyu mama akasema namshinda kwa mara ya mwisho namshinda akachukua wadudu vipepeo wawili akaweka mikononi mmoja kipepeo mkono wa kulia kipepeo mwingine mkono wa kushoto anataka kumwambia Suleimani kati ya vipepeo hao yuko wapi aliye hai na yuko wapi aliyekufa lakini yule 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 mama alikuwa anaamini kwamba vipepeo wote walikuwa hai ili kwamba Suleimani atakaposema kwa mkono wa kushoto ndio yuko hai ili huyu aminye tu ndani kwa ndani awe ndiye amekufa na huyu ndiye awe hai akisema wa huku yuko hai kwa ndani mimi kwenye mikono amfinye huyu Suleimani akamwambia ah swali nzuri uhai wa hao vipepeo wawili wote unakutegemea wewe yule mama ikabidi aolewe na mfalme Suleimani ikabidi waondoke wazae watoto ndio maana naona kule Ethiopia wa Ethiopia ni wauzao wa Kiyahudi mafarahasha lakini yuko mkuu kuliko Suleimani siku ya leo ni ujumbe wa siku nyingine leo nataka kufundisha kwa habari ya moyo wa nchi amen lakini Suleimani pia nyumbani kwake alikuwa na kisha elfu moja na tatu na sabini wanaofika chakula na kwa siku moja kwenye nyumba ya Suleimani walikuwa wanapika ngombe saba kwa siku moja familia yake sababu yeye mwenyewe alikuwa na wake elfu moja na wake mia saba na masulia wengine elfu moja na watoto wangapi na wapishi wa jikoni walikuwa na uniform na kulikuwa na bustani ya ajabu na kulikuwa na kwaya ukiwa ukiwa naingia kwenye lango la Suleimani kuna kwaya inaimba lakini aliye mkuu kuliko Suleimani yuko hapa siku ya leo <laughs> moyo wa nchi ni nini tumesoma kwamba Bwana Yesu alimpata baadhi ya mafarisayo wakamwambia mwalimu tunataka ishara tunataka muujiza Yesu akamwambia nini hatitaonyesha ishara yoyote isipokuwa mtaona ishara moja tu na hii ishara ni ishara ya Yona kwamba kwa kuwa Yona alikaa katika tumbo la nyangumi siku tatu vile vile mwana wa Adamu mwana wa Adamu maana yake ni Yesu akaona anasema mwenyewe na yeye atakaa katika moyo wa nchi hebu sema moyo wa nchi siku tatu siku mchana na usiku sasa huu moyo wa nchi ni nini unajua kwa nini nchi inaitwa ina moyo moyo wa nchi huyu maana yake kwa maana mengine ni kwenye center ya dunia i'm not talking about the geographical center i'm talking about a spiritual center center ya dunia unapoongea kwa habari ya center ya dunia watu wanafikiri naongea kwenye kongo ya dunia mara kwenye magma na vitu vingine i'm not talking about tension of force i'm not talking about compression of force siongelee habari tension of force zinazo zinazoleta bonde la ufa au compression of force zinazoleta milima a a naongea kwa habari ya dunia ina center yake ina moyo wake moyo wa dunia huo unaitwa kuzimu hebu kusema kuzimu unajua kazi ya moyo kwenye mwili Moyo moyo ni organ ni internal organ ambayo ikizimika kidogo tu mtu alishakufa. Ndiyo maana angalau kwa uchache sana mtu fito inaweza kupata matatizo aishi angalau dakika chache chache. Au ini linaweza kupata tatizo akaishi au siku mbili tatu. Au pancreas inaweza kupata matatizo akashindwa ku digest chakula lakini akaishi kwa angalau mbili tatu lakini sio moyo. Sasa moyo wa nchi maana yake ni moyo wa dunia. Moyo wa dunia. Dunia unayoiona hii ina moyo. Hebu sema ina moyo. Ina moyo wake. Ina moyo wake mara ambapo kila unachokiona duniani kinatokea kwenye ule moyo wake. Moyo una misuli, moyo una mishipa, moyo una valves, moyo una mishipa unasafisha damu, una unasafisha damu chafu na damu zinatoa damu safi. Moyo wa nchi sasa kwa maneno mengine moyo wa nchi na jina mengine unaitwa shimo la kuzimu ndio huo huo mara pengine unaita moyo wa nchi shimo la kuzimu shimo la kuzimu unaweza kusoma kwenye kitabu cha ufunuo kwa mfano ufunuo sura ya 
ufunuo uh, sura ya kumi na ufunuo sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza malaika watano akapiga baragumu nikaona nyote nika yote nyote iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu unaona shimo la kuzimu hebu sema shimo la kuzimu unaona kwa hiyo hilo hilo shimo la kuzimu linaitwa moyo wa nchi ndio maana unaona yona alikaa katika moyo wa nchi moyo wa nchi chini kabisa ya dunia moyo wa nchi huyo huyo inaitwa shimo la kuzimu lakini pia moyo wa nchi hiyo hiyo kina hilo hilo inaitwa pia a uh, shimo la mashetani ndio moyo wa nchi shimo la mashetani shimo ambalo mashetani wametupwa mashetani wanakaa inaitwa pia moyo wa nchi pia huyo huyo moyo wa nchi kwa jina jingine pia unaweza ukaita kuzimu unaweza ukaita kuzimu hiyo 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 moyo wa nchi pia unaweza ukaita shimo la giza ndio huyo huyo moyo wa nchi moyo moyo wa nchi Unaweza pia ukaita shimoni ndio huo huo moyo wa nchi. Ambao moyo wa nchi uko wapi? Moyo wa nchi uko hapa hapa duniani. Na ndani ya huo moyo wa nchi sasa kimsingi ndio makao makuu ya ufalme wa shetani. Makao makuu ya ufalme wa shetani ni katika moyo wa nchi au kwa jina jingine panaitwa shimo la mashetani au kwa jina jingine panaitwa kuzini au kwa jina jingine panaitwa shimo la giza ndipo makao makuu ya ufalme wa shetani. Eh usema amen. amen. Lakini shetani, shetani alianza kwendaje huko kwenye moyo wa nchi? Yuda sura ya kwanza kuanzia mstari wa sita alianza anzaje kwenda kule kwenye huo moyo wa nchi? Yuda sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa sita imeandikwa. Na malaika wasio ilinda enzi yao wenyewe, lakini wakaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya kisa kwa hukumu katika siku ile wale malaika wametupwa chini kwa ajili ya hukumu wamekaa chini ya giza utaona maandiko tena na tena na tena na tena na tena na tena yanaonyesha kwamba ni shimo la giza na kwenye shimo la giza mle nimekwambia ndio moyo wa nchi ndipo ambapo shetani anakaa shetani alipotupwa labda ni vizuri kugusie huo moyo wa nchi uko hapo ukisema moyo wa mwili lazima moyo wa mwili uwe ndani ya mwili wa mtu Ukisema tu moyo wangu lazima uwe ndani ya mwili wa mtu. Na wanaposema moyo wa nchi lazima uwe kwenye nchi hiyo hiyo. Ndiyo maana watu wengi wanafikiri kwamba shetani anakaa mbali sana. Shetani anakaa hapa hapa, hapa hapa. Kuna shimo linaitwa kuzimu. Au shimo hilo linaitwa shimo la giza. Au shimo hilo linaitwa shimo la mashetani. Au shimo hilo linaitwa moyo wa nchi. Hapa hapa duniani. Shimo hili liko hapa hapa duniani liko kwenye ulimwengu usioweza kuonekana kwa macho. Liko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini unaitwa ulimwengu wa roho? Kuna ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu wa kuonekana ambao unaitwa physical realm au ulimwengu wa kuonekana. Na kuna ulimwengu usioonekana unaitwa ulimwengu wa roho au jina jingine spiritual realm au spiritual world. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa aina mbili. Ulimwengu wa kuonekana na ulimwengu usioonekana au ulimwengu wa rohoni. Ulimwengu wa kuonekana ni nini? Ulimwengu wa kuonekana ni ulimwengu ambao umejaa tangibles, physicals. Kwa mfano unaona majumba, matengo, milima, mito, bahari, magali yako kwenye ulimwengu wa kuonekana ndio maana unaweza kuyagusa. Lakini kuna ulimwengu usioonekana ambao unaitwa ulimwengu wa roho. Ndipo ambapo Mungu yupo, hatuwezi kumuona kwa macho. Mungu ni roho. Ndipo ambapo shetani yupo, hatuwezi kumuona kwa macho, shetani roho. Ndipo ambapo malaika watakatifu wapo, hatuwezi kuwaona kwa macho, kwa sababu hao wako kwenye ulimwengu wa roho. Lakini sasa shetani yuko kwenye ulimwengu wa roho, lakini makao makuu yake ni kwenye shimo hapa hapa duniani linaitwa shimo la mashetani. Mungu yuko kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini makao makuu yake ni ndani ya mioyo ya watakatifu. Hebu sema amen. Anakaa ndani ya mioyo yetu. Makao makuu yake ya milele ni kule mbinguni, paradiso au panaitwa rahani mwake ambapo kila mtu atakaoacha uhai wa dunia hii atavua mwili huu atakwenda kule ambako hakuna machozi, hakuna kilio, hakuna njaa, hakuna mili ya umeme, hakuna mchawi, hakuna wanga, hakuna misukule, hakuna lana, hakuna tabu ni makao ya hiyo kwa hiyo tunaanza kuona kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. 
Sasa ulimwengu wa mwili kama nilivyokuambia. Sasa shetani alikuwa mbinguni kama unamjua akatupwa duniani. Alipotupwa duniani sasa akatupwa kwenye shimo lefu liko kwenye ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho lakini hapa hapa duniani. Na shimo hilo ni kubwa sana linaanzia chini na kwenda juu sana mpaka angani. Ndiyo maana jina jingine shetani anaitwa mfalme wa anga. Naona mfalme wa anga. Unaona mpango wa anga maana yake anamiliki anga. Anamiliki anga. Ndiyo maana kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza utaona hapo mwanzo Mungu aliziumba, aliziumba, sio aliiumba, aliziumba bingu na nchi. Ndiyo maana Biblia ya Kiingereza itakuwa inasema hapo mwanzo in the beginning God created the heavens and the earth. Heavens is a plural form. Inamaanisha kuna mbingu zaidi ya moja. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Wakorinto tunasoma na mjua mtu katika Kristo ya pata miaka 14 iliyopita alikuwa katika mwili sijui alikuwa nje ya mwili sijui alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu akasikia maneno kule ambayo mwanadamu hawezi kuya neno ina maana kuna mbingu ya kwanza ambaye ni mkuu wa anga ni ya mali ya shetani ambaye kuna mbingu ya pili ni mkuu wa anga mali ya shetani ndio maana anaitwa mkuu wa anga au mkuu wa giza lakini mbingu ya tatu ni nje ya ulimwengu sio ndani ya earth ni nje ya hii planet, ni nje ya hii galaxy. Iko nje bingu ya tatu, niko panapoitwa paradiso, ndipo panapoitwa rahani mwake, ndipo ambapo mwana kondoo na wafana mfalme wanakaa kama makao makuu ya milele. Ndipo ambapo baada ya kufua mwili hii tunakwenda kule, ndipo panapoitwa mbinguni kwa baba, kusiko na shida, kusiko na tatu, kusiko na magonjwa, kusiko na shida zozote zile. Lord Naona sasa kwa hiyo Mungu anakaa mbingu ya tatu. Lakini shetani ametupwa chini kabisa chini ya shimo kabisa na shimo hilo ni lefu mpaka angani. Ndio maana anaitwa mfalme wa anga. Au anaitwa jina nyingine mkuu wa giza. Ndio maana ukisoma vizuri kwenye Biblia kwenye shimo hilo utaliona kwenye shimo hilo lina mfalme. Shimo hilo lina mfalme naye anaitwa ni malaika wa kuzini ni mfalme na haya anaitwa ni malaika wa kuzini. Hebu nikusomee haraka haraka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tisa Shimo hilo lina mfalme, Ufunuo sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza. Malaika watano wakapiga balagumu, nikaona nyota ikianguka kutoka mbinguni. Imeanguka juu ya nchi. Na akapewa fungua la shimo la kuzini. Akalifungua shimo la kuzini, moshi ukapanda kutoka katika katika mle shimo. Kama ule moshi mkubwa na juu ya anga vikatua giza kwa sababu ya ule moshi. Mzige wakatoa katika ule moshi wakaenda juu ya nchi. Wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nje ya nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani wala nchi wala wala kitu chochote kilicho kibichi. Wala mti wote ila watu wasio na mhuri wa Mungu katika pazi za nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue bali wachese miezi mitano. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nje amumapo mwanadamu. Na Siku zile mwanadamu atatafuta mauti wala hataiona kama. Na watatamani kufa na hayo mauti tawakimbia. Na maumbo ya wale nzige yalikuwa kama falasi waliwekwa tayari kwa vita na jua vichwa vyao kama taji. Mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Na meno yao yalikuwa kama simba. Nao walikuwa na dili kipwani kama dili ya chuma na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama samati, sauti ya magari ya falasi wengi waendao kasi vitani. Na wana, wana wanamikia kama ya nge na miiba na miiba na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao na juu yao wanaye mfalme naye ni malaika wa kuzini mstari wa 11 kila mwenye biblia tusome pamoja ufunuo 9 mstari wa 11 kila mwenye biblia tusome pamoja ufunuo 9 mstari wa 11 moja, moja mbili tatu na juu yao wanaye mfalme naye ni malaika wa kuzini jina lake kwa kiebrania ni Abaddon na kwa Kiunani analo jina lake Apollyon. Turudie tena mstari wa 11. Unaona juu yao wanaye wanaye mfalme. Juu yao juu yao wanaye mfalme. Hebu sema wanaye mfalme. Wanaye mfalme. Sema tena wanaye mfalme. 
unaona kutoka kwenye shimo kule kuna mfalme na huyu mfalme anaitwa malaika wa kuzini kimsingi ndio lucifer huyu ndio shetani huyu unaona na unaona una, unaanza una kuona kwamba kumbe lucifer huyu yuko shimoni kama lucifer yuko shimoni ndani ya shimo usifikiri kwamba shimo iliko mbali sana ndio maana mtu anaweza kufikiri kutoka hapa kwenda aliko shetani kuna umbali sana hapana is a matter of ni jambo la unatoka kwenye ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho upande wa shetani na unatoka kwenye ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho kwenda ulimwengu wa roho upande wa Mungu ndio maana shetani alipotupwa hakutupwa popote pale alitupwa duniani alitupwa duniani kuangalia ufunuo sura ya 12 ili nijenge maneno ya msingi baadaye nirudi kwenye moyo wa nchi ufunuo sura ya 12 ufunuo sura ya 12 ufunuo sura ya 12 imeandikwa ufunuo sura ya 12 nitasoma kuanzia mstari ule wa saba kulikuwa na vita mbinguni. Hii mbinguni sio ile mbingu ya tatu. Ah ah, shetani alipokuwa Lucifer, alikuwa amepewa na Mungu kumiliki kuanzia mbingu ya kwanza na mbingu ya pili. Ndio maana utaona kwenye kitabu cha Ezekiel 28 kuanzia mstari wa 16 anasema hivi, ulikuwa katika Eden, ewe kerudi ufunikae. Na mawe ya thamani yalikuwa kifuniko chako na hakiki na zumalidi ziliwekwa ndani yako na vinanda tangu siku ulipoumbwa. Kwa hiyo shetani alipokuwa malaika hajaasi sio kwamba alikuwa anakaa mbingu anayokaa Yehova. Alikuwa amepewa mbingu ya kwanza kumiliki, mbingu ya pili ili awanapeleka sifa kwa Mungu. Kwa hiyo tunaposoma kwamba palitokea vita mbinguni hatumaanishi palitokea vita kwenye mbingu ya tatu anayokaa Mungu. Kwa sababu wakati wa vita inabidi Mungu naye akimbie kama ni wakati wa vita. Ndio maana kwenye mbingu anayokaa Mungu vita haijawahi kutokea lakini vita itokea kwenye mbingu ya kwanza na ya pili ambayo Lucifer alikuwa anakaa. Ndio maana malaika Mikaeli akatoka mbingu ya tatu kwa Mungu kuja kumshikisha Adamu mzee Kiboboyo na malaika zake na kuwabeba na kuwatupa shimoni. Hebu sema amen. Ninaomba uelewa tunaposema kulikuwa na vita mbinguni sio mbingu anayokaa Mungu kwamba naye alianza kuangalia vita. Mungu ni mkubwa mno hawezi kuangalia vita. Ndiyo maana unaona hapa imeandikwa kulikuwa na vita mbinguni. Hii mbingu mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, Mikaeli na malaika zake na joka na malaika zake. Mikaeli ni nani? Mikaeli ni malaika mtakatifu wa mbinguni ambaye kazi yake ni malaika wa vita. Watu wa Mungu unapokuwa vitani ndiyo maana unaomba katika jina la Yesu ninaamuru malaika kuanzia sasa wafanye kazi fulani kile kikosi cha malaika Mikaeli kinakuja kinafanya hiyo kazi. Lakini pia malaika Mikaeli ni malaika mkuu. Ndiyo maana utasoma kwenye kitabu cha Danieli kuanzia sura ya 12 kwa wakati wako mpaka mstari wa 4 utaona inaandikwa na yule Mikaeli malaika mkuu asimamaye mbele ya watu wake. Unaona Mikaeli ni malaika mkuu. Na ile Yuda sura moja mstari wa tisa utaona na Mikaeli malaika mkuu hakudiriki kumshitaki shetani malaika mkuu. Kwa hiyo Mikaeli alikuwa ni malaika mkuu na chini yake kuna malaika maelfu maelfu mamilioni ya malaika. Kazi yao ni kuwapigania watakatifu wakati wa vita. Ndiyo maana Bwana Yesu alipokamatwa, baadhi ya wanafunzi wa Yesu wakasimama wakajitahidi tahidi. Mwanafunzi mmoja akachukua panga yake, akafika sikio mtu akaondoa sikio. Yesu akamwambia tafadhali usitupe upanga wako rudisha upanga wako mahali pake manake utumie siku nyingine mambo yakiharibika haleluya <laughs> Watu wanafikiri wa Kristo hatuna panga tunazo panga Yesu aitwaambia tusizitumie tu wakati ule lakini tusirudishe mahali pake ili mambo ya kichachamaa twaweza kutumia tena Biblia inasema twaeni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu haleluya Yesu akachukua akamkata mtu sikio Yesu akamwambia ah ili wewe wazani mimi siwezi kumwambia baba wa mbinguni akaniletea majeshi kumi na mawili ya malaika kunipigania majeshi kumi na mawili ya malaika unaona wewe kumbe kuna majeshi kumi na mawili hebu sema kumi na mawili yanaposemwa kumi na mawili usiseme ni jeshi moja limenipanga kwa kumi na miwili aha manake majeshi kumi na mawili hapo kuna jeshi la wananchi hapo kuna jeshi la majeleza hapo kuna FFU hapo kuna polisi hapo majeshi kumi na mawili yako chini ya malaika Mikaeli ili kila mahali 
shetani anapoleta mambo mambo unapoomba unasema baba Mungu katika jina la Yesu Kristo nimeagiza macheshi wa malaika kutoka mbinguni wote walipiganie nyumba yako lazima ijengwe kwa jina la Yesu Ndio maana aliyeandika kwamba walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja na wao Ndio maana usiwe na wasiwasi wasi. mtu anapokuambia nitakutumia majini wala usiwe na wasiwasi wasi. mtu anapokuambia nitakutumia mapepo wala usiwe na wasiwasi wasi. wala usiwe na wasiwasi nitakwendea wasi. Tanga wala usiwe na wasiwasi nitakwendea wasi. Sumbawanga wala usiwe na wasiwasi mwambie wasi. kabisa walio pamoja nami ni wengi kuliko walio upande wetu Niko jeshi liko upande wetu Jeshi la silaha za vita jeshi lisiloonekana kwa macho na liko upande wetu na walio upande wa adui ni wachache kimsingi ukilinganisha na wale walio upande wetu na silaha za upande wa adui ni duni ukilinganisha na silaha zile upande wetu na mipaa ya adui ni duni ukilinganisha na mipaa ile upande wetu na hata makao makuu ya ufalme wa giza ni duni ukilinganisha na makao makuu ya ufalme wa mwana kondoo duni ni shimoni kwenye giza makao makuu yetu ni mbinguni kwenye makao makuu yetu kuna giza kwenye makao makuu yetu kuna nuru kwenye makao makuu yao wanakunywa damu za watu na kula mazaga zaga mengine kwenye makao makuu yetu mwana kondoo ndio chakula cha uzima kule shimoni hawaponi kazi yao ni kuwa na kuangamiza bali mwana wa damu alikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hotel Amina amina. Kwa hiyo tayari waoza sasa kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ndio maana sasa hii ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa saba hebu acha nisome ni malizie. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Hebu sema Mikaeli na malaika zake. Mikaeli na tena. Mikaeli na malaika zake. namna moja ya kuomba unapokuwa una matatizo. Wakati mwingine unaomba unapotaka kulala unasema hivi, Baba Mungu katika jina la Yesu. Nina kisa jeshi la malaika Mikaeli lilinde nyumba yangu kuanzia leo na mchawi atakayekuja usiku au mwanga au mshirikina ninawapa agizo mpigeni mpaka nimkute hapa asubuhi. <tos> na kwa kisha kiomba hili utamkuta labda asije siku hiyo. Unamkumbuka unamkumbuka rafiki yetu rafiki yetu rafiki yetu a ah, a ah, a ah. Yule shehe aliyetoa ushuhuda hapa shehe alikuwa anataka kuchukua msukule mtu makabulini Alipofika kule wakati anachukua msukule wanasema anasema akatokea mtu mrefu ana fimbo makabulini akampiga fimbo anasema fimbo hamuoni mtu akakimbia kutoka makabulini anapigwa fimbo zikamsindikiza fimbo mpaka kitandani kwake anapolala nyumbani Lakini anayepiga hamuoni nakula kipigo cha uhakika. Amen amen. Amen amen. Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe Mikaeli na malaika zake. Hebu sema Mikaeli na malaika zake. Mikaeli na malaika zake. Nudia tena Mikaeli na malaika zake. Mikaeli na malaika zake. Ni vizuri uongo usijue hapa hatuombi malaika. Tunawaamuru malaika kwa jina la nani? La Yesu. Kwa sababu Biblia inawaita malaika ni watumishi. Ndiyo maana watu wengi kwenye maombi mengi hawapati majibu kwa sababu wanamuomba bosi wao watembee. Unaelewa? Unajua kwa mfano wewe umeajiliwa, umeajiliwa wewe ni secretary, alafu kaingia kwa bosi kumwambia, "Bosi naomba uje unisafishie hapa nje." Yesu ni bosi. Yesu ni bosi. Uweze kumwambia Yesu, "Yesu naomba uje unipigie hawa." Yesu njoo uje unipigie. We call Jesus our master. Jesus is the Lord, the Lord, the Lord and Master of my life. Amen. He's our boss actually. You can't call the boss, boss please. Hebu njoo na huko nitolee mdudu huyu hapa. Yesu ni bwana. Sasa Yesu huyu katupa sisi mamlaka. Sisi tuwe tunatenda kwa kutumia jina lake. Unaelewa sasa? Kwa tunawatenda ni sisi kwa kutumia jina lake. Ndio maana nasema uwe mzima kwa china la Yesu. 
Ninayesema uwe mzima ni nani? Mimi. Lakini kwa kutumia nini? China la Yesu. Ndiyo maana mwambia mtu inuka kwa china la Yesu. Anafufuka huyu, anayefufua ni nani? Ni mimi kwa china la nani? La Yesu. Ndiyo maana aliandika Mathayo sura ya 10 sura ya 8, fufueni wafu. Unaona kina nani sasa sisi? Fufueni wafu. Tunapoambiwa fufueni wafu, ukiangalia Yohana 14 mstari wa 13, imeandikwa sasa basi mkiniomba neno lolote kwa china langu, hilo nitalifanya. Maana yake tunapotaka kuomba chochote tunamalizia na kola zinaitwa kwa jina la Yesu. Unaweza kuamuru wachawi na waamuru wachawi kuanzia sasa mkimbie mpaka mkatike miguu kwa jina la Yesu. Sasa sio Yesu anayewaamuru. Usianze kusema Yesu jamani wachawi wamezidi Yesu njoo jamani Yesu njoo njoo nichapie miguu kwa Yesu jamani. Uko wapi Yesu ananisumbua hivi? Yesu hata kuja. Na sio kazi yake. Kwanza anakushangaa anasema mimi mkuu wa majeshi ninakaa makao makuu ya jeshi wewe una kituo chako mahali eti umebamiwa badala ya kwenda kwenye amale na kuamuru faya eti unampigia mkuu wa majeshi sasa tunapigwa huku anakushangaa na anakudimote mara moja wewe unapovamiwa kwanza unatoa resistance ya kutosha unamamiza unabamiza huku na wasiara makao makuu bwana tumebamiwa hapa lakini tumeshawashikisha kidogo mimi ni chombo cha Bwana lolote nisemalo kwa jina la Yesu litakuwa mwambie wenzako acha kuliyalia mwambie acha kulalamika mwambie acha kulaumu watu sema utakacho kwa jina la Yesu nayo itakuwa hebu sema amen kubwa kwa hiyo sasa unapoomba hatuombi hivyo kwa kusema bwana Yesu jamani bwana Yesu bwana Yesu nisaidie bwana Yesu njoo bwana Yesu jamani njoo bwana Yesu ndio unao utakuta sala nyingi njoo bwana Yesu tubariki sisi na chakula chetu eti njoo bwana Yesu utubariki sisi na chakula chetu aa huwa tunaomba Mungu ninaomba ubariki chakula hiki katika jina la Yesu sio aje yeye aa Ujue jina la Yesu ni jina lipitano majina yote. Ulishawahi kujiuliza kama jina lake tu nikisema kwa jina la Yesu. Yesu mwenyewe hayupo. Nikisema jina lake mtu anafufuka, yeye mwenyewe akija. Usio unaambia mambo bila kujua. Ndio maana hapa nilikuwa nawafundisha watu siku moja nikuombea uone Yesu na wambia lakini ukimwona utakimbia. Mtu anasema kabisa baba kabisa kwa jina la Yesu nikimfungua macho anaanguka chini. Ti na nikimuuliza tena anasema sitarudia tena. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni Mungu. Your mind cannot comprehend telling God. Ndio maana hata wale waliokutana Mungu uso kwa uso walibadilika kwa mfano Musa. Musa alionana Mungu uso kwa uso, matokeo yake Musa akawa akiongea na watu lazima kuje kitambao usoni. Akifungua kitambao mnadondoka chini wote. Pa. Musa alikisha kile kitambao kile. Kwa nini? Musa akaongea na Mungu. Mungu akatupa sisi mamlaka. Bwana Yesu akatupa mamlaka ya kutenda kwa jina lake. Kwa maana mkiniomba neno lolote, hebu sema neno lolote. Kwa jina langu. Hilo nitalifanya. Ndio maana unapoona kazini unanyanyaswa, usianze kusema Bwana Yesu, Bwana Yesu jamani wananyanyaswa kweli jamani. Oh Bwana Yesu, hapana. Usimame wewe mwenyewe kwenye chumba chako useme katika jina la Yesu ninakataa kunyanyasa na bosi kuanzia leo kwa jina la Yesu ninakataa kulipwa mshahara wa chini kwa jina la Yesu ninakataa kuidiwa kwa jina la Yesu Unaposema hivyo malaika wanatisa uti ya mtumishi wa Mungu Malaika wanaokulinda hawafanyi chochote mpaka wewe useme wanakuwa nasubiri Ndio maana mimi nasema kweli malaika wanaohudumia wale watakaolipwa wokovu Malaika hebu fungua kitabu cha Waebrania. Niko nje kidogo kwenye Waebrania kabla sijazama kwenye moyo wa nchi. Waebrania moja. Waebrania moja kuanzia mstari wa 13 na 14 niko nje kidogo kazi ya malaika. Waebrania moja 13 na 14. Kimwana mtu anasinzia na kuruhusu mnase kibao. 
Hapa nikuuliza mwambie mtu gani aliniambia? Alafu ukimwona anakuja hapa kwa sababu amenesa kibao, mpeni kipigo cha uhakika. Kwa nini? Kwa sababu analala mbele za Bwana. Amen. Amen. Mnasa kibao. Waebrania moja mstari wa 13 hadi wa 14. Che, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako. 14 che, yani hao malaika che, hao wote, yani malaika si roho watumikao wakiwa hudumu wale watakaulipwa wokovu. Maana yake malaika ni roho watumikao wakiwa hudumia wale watakaulipi wokovu. Kwa hiyo unapokuna omba unasema katika jina la Yesu unajifunza kuagiza malaika. Na unapoagiza malaika jambo linafanyika mara moja pale pale. Katika jina la Yesu Kristo ninaagiza malaika. Hata unaposafiri unasema kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai ninaagiza malaika kulinda safari yangu kwa jina la Yesu. Kwa sababu Biblia inasema malaika watakulinda mikononi mwako usije kujikwaa uh, mguu wako katika jiwe. Unaona kazi ya malaika ni kukulinda usije kujikwaa unawaamuru kwa jina la Yesu. Unaona malaika walimshika mkono Rutu wakamtoa aliyemwokoa Rutu kimsingi ni Mungu lakini Mungu mwenyewe hawezi kuja ni malaika. Unaona malaika Mikaeli, Mikaeli na malaika zake. Pamoja na Choka na malaika zake. Hebu sema Joka na malaika zake. Hebu turudi kwenye ufunuo 12 tena sasa ili niendelee kule ninakoelekea. Ufuno kumi na mbili mstari wa saba pale kipokuwa kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana ile joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hebu sema joka na malaika zake. Joka na tena joka na malaika zake. Joka tena joka na malaika zake. Huyu anaitwa joka hapa ni shetani Lucifer. Naye ana malaika zake. Yeye ndio malaika mkuu. Na hawa malaika zake ni hao wanaoitwa mapepo. Hawa mapepo ni malaika wa shetani. Mapepo, majini, bibwengo, vinyamkela, bibwana, vinininini, wale wote ni malaika zake. Yeye ndio mkubwa ni malaika zake. Kwa hiyo ikatokea vita. Malaika Mikaeli kutoka mbingu ya tatu ametumwa na Bwana na malaika zake. Na Lucifer, vibwengo vyake na wao na malaika zake. Vita ikaanza. Ndio maana ni vizuri kujifunza kanisa huwa ni kanisa la vita. Kama Mungu mwenyewe alikuwa amemuumba shetani lakini kumtoa mbinguni lazima silaha zikaunguruma. Leo wewe unataka upate hivi hivi bohole bohole. Unaona wakapigana. Ndio maana ya kile kitabu cha maombi ya kushindana. Maombi ya kushindana ni kumlazimisha shetani ahame sehemu ambazo amezimiliki miaka mingi bila kupenda yeye mwenyewe. Mtu mmoja alipigia simu akasema mchungaji nimeshangaa sana. Nilikuwa naomba maombi ya kushindana, nilipoomba naomba 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 sura ya kwanza na pili, nilipolala usiku mtu mweupe akasimama mbele yangu akaniambia mume wako akufariki kichozika mmezika mbao. Ndio, ndio hayo maombi haya yalivyo. Ukiomba kwa uaminifu lazima sasa huyu alipokuwa naomba kitoke na pale mwingu wale unapoomba wale waliomshikilia mume wao wanaanza kufiatuka kuondoka, wanaanza kuachia. Mashimo yanaanza kuachia. Unajua shetani duniani anaongoza ulimwengu kwa kutumia roho. Bila ya roho hana nguvu. Hana nguvu. Na ndio maana roho zile lazima zimvae mtu. Ziwe ndani ya mtu. Hebu tuende kidogo ili tuone haya mambo yalivyo. Shetani na malaika zake. Kuna mstari wa tisa yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi akatupwa wapi akatupwa wapi shetani akatupwa wapi hapa hapa akatupwa hata nchi pamoja na malaika zake wakatupwa pamoja na kwa shetani kutoka ile mbingu ile akatupwa